Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем изучать тему уравнения и неравенства с двумя переменными. И сейчас я вам расскажу про некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. Итак, мы уже познакомились со способами решения систем уравнений с двумя переменными, в которых одно уравнение первой степени, а другое второй степени. Такие системы решаются способом подстановки. Теперь же я покажу на примерах некоторых э, систем уравнений, как же решать эти системы, в которых оба уравнения второй степени. Ну, вот, пример. У нас есть система. x в квадрате минус 9y в квадрате минус x плюс 3y равно 0. А второе уравнение это x в квадрате плюс, а, не плюс а минус xy плюс y равно 7. Вот такая система. В этой системе многочлены, записанные в левой части первого уравнения, можно разложить на линейные множители. То есть x в квадрате минус 9y в квадрате минус x плюс 3y равно x минус 3y на x плюс 3y и остается, соответственно, x минус 3y. Да равно. x минус 3y уносим за скобки. Остается x плюс 3y и минус 1. Вот так разложили левую часть первого уравнения. Это произведение равно нулю тогда и только тогда, когда x минус 3y равен 0, или же x плюс 3y минус 1 равно 0. Решениями исходной системы являются те пары значений переменных x и y, которые удовлетворяют новые системы уравнений. x минус 3y равно 0, и второе уравнение сохраняется. x квадрате минус x y плюс y равно 7 и вторая система это x плюс 3y минус 1 все равно 0 и x в квадрате а, минус x y плюс y равно 7 так мы получили систему уравнений системы уравнений в которых Первое уравнение является уравнением первой степени. Второе является уравнением второй степени. А данное уравнение мы уже умеем решать. И решением уравнения изначальной системы, то есть вот этой, которая была задана изначально, является совокупность решений данных, да, о получившихся двух систем. Итак, решим первую систему. Вот, Оставим в экране. Выразим из первого уравнения x. x равен 3y. И подставим его во второе уравнение. Тогда получим обычное квадратное уравнение, равное 6y в квадрате плюс y минус 7. Корнями, корнями этого уравнения являются числа y1 равное минус 1,16 и y2 равное 1. Поставив их значение в первое уравнение, найдем, что x1 равно минус 3,12, а x2 равно 3. Значит, эта система имеет решение минус 3,12 минус 1,16 и другая пара чисел 3 и 1. Теперь же решим систему 2. Выполнив подстановку x равно минус 3 плюс 1 полученную с первого уравнения. Во втором уравнении получим а, квадратное уравнение которая после упрощения примет вид 2y в квадрате минус y минус 1 равно 0. Отсюда 
Из этого квадратного равнения получим, что y3 равен минус 1 второй, а y4 равен единицу. единице. А теперь, подставляя эти значения в наше уравнение для x, найдем значение x. x3 равно 2,5, а x4 равно минус 2. Значит, вторая система, полученная нами, имеет решение 2,5 минус 1 вторая и минус 2 и 1. Таким образом, мы решили исходную систему уравнений, а именно решение ее является полученные нами 4 пары чисел. Вот эти вот. Что ж, давайте рассмотрим еще один пример решения систем уравнений. К примеру, нам задана система 2х в квадрате. Даже не 2х, возьмем 3х в квадрате. 3х в квадрате плюс 4х y плюс y в квадрате равно 0. Второе уравнение имеет вид x в квадрате минус 5x y минус 3y минус 7 равно 0. Левая часть первого уравнения системы это однородный многочлен, то есть многочлен, каждый член которого имеет одну и ту же степень. Разделим обе части первого уравнения на y в квадрате. И предполагаю, что наш y не равен 0. Поэтому получим квадратное уравнение относительно x на y а именно 3x на y в квадрате плюс 4x делить на y плюс единица равно на 2. При этом мы потеряли решение пары чисел 0, 0. То есть его мы уже не рассматриваем в данном случае. Но заметим, что данное решение удовлетворяет лишь для первого уравнения. Это мы получили путем простейшей постановки данного решения об уравнении. Так, получили новую систему уравнений. Причем второе уравнение остается у нас без изменений. Минус 7, Вот такая система. Обозначив новую переменную x на y через t решим об обычное квадратное уравнение относительно t получим что t1 равно минус единице t2 равно минус 1 3 то есть x на y равно минус единице и x на y равно минус 1 2 Ой, здесь Извиняюсь, корень не минус на вторая, а минус 1 третья. Это также минус 1 третья. А сюда следует, что x равен минус y и x равен минус y на 3. Таким образом, решение исходной системы можно свести к решению совокупности двух систем. А именно x равно минус y x в квадрате минус 5x y минус 3y минус 7 первая система вторая система x равно минус y на 3 и x в квадрате минус 5x y минус 3 минус 7 это система и совокупность в чем различие между фигурной скобочкой и такой вот квадратной? Вот эта фигурная скобочка означает систему, то есть пересечение решений данных уравнений. А прямоугольная скобочка обозначает объединение решений наших систем. Иначе данную систему можно было бы э, записать в виде в виде в виде в виде 
Не, знаете, в, друг, в, 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 в другом виде записать не получится. О. Ну что ж, ладно, вернемся к решению данной совокупности. Решив первую систему, найдем, что x1 равно минус 3 плюс корень из 177 деленный на 12. Сюда y1 равно 3 минус корень из 177 12. x2 равно минус 3 минус корень из 177 делить на 12. И y2 равно 3 плюс корень из 177 разделить на 12. Решив вторую систему, найдем, что x3 равно 7,16 и y3 равно минус 1,5,16. x4 Равно, равен минус единицы, а y4 равен тройке. Итак, э, исход, конечная система, точнее данная нам система, имеет корни, выставленные парами чисел x1, y1, x2, y2, x3, y3 и x4, y4. Ну что ж, сейчас мы с вами решали систему уравнения второй степени с двумя переменными, в которых оба уравнения в системе имеют, имеют вторую степень. Спасибо всем за внимание.